டேரக்டர் கருப்பழனி அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ண திரைப்படங்களுடைய பட்டியலையும் அந்த திரைப்படங்கள் அவருக்கு வெற்றியை கொடுத்ததா இல்லையா என்பதை பற்றியும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் உங்களை அன்போடு வரவேற்பது இது உங்கள் தமிழ் சேனல் காரைக்குடியை சொந்த ஊராக கொண்ட கருப்பலன் இயப்பன் அவர்கள் தன்னுடைய சினிமா வாழ்க்கையை பார்த்திபன் அவர்களுக்கிட்ட இருந்து தொடங்கினார் புள்ளைக்கூட்டிக்காரன் ஹவுஸ்ஃபுல் இந்த ரெண்டு திரைப்படங்களுக்கும் உதவி இயக்குநராக பார்த்திபன் அவர்கள்கிட்ட பணியாற்றினார் அதன் பிறகு டேரக்டர் எழில் அவர்கள்கிட்ட துல்லாத மனமும் தொல்லும் பெண்ணின் மனதை தொட்டு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களுக்கு உதவி இயக்குநராக வேலை பார்த்தார் தொண்ணூத்தி அஞ்சிலிருந்து உதவி இயக்குநராக இருந்த கருப்பலன் இயப்பன் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல தான் தன்னுடைய முதல் திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் பார்த்திபன் கனவு திரைப்படம் தான் இவருடைய முதல் திரைப்படம் சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருந்தாங்க ஸ்ரீகாந்த் ஹீரோவாகவும் ஸ்னேகா ரெண்டு வேடங்கள்லையும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது ஆனால் ஓப்பனிங் இந்த படத்துக்கு பெரிய அளவில் கிடைக்கல ரிவ்யூஸ் பாசிட்டிவாக கிடைச்சதால லேட்டாக ரீச் ஆகி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து இவருடைய ரெண்டாவது திரைப்படம் சிவப்பதிகாரம் அரசியல் கலந்த அதிரடி திரைப்படமாக இந்த படத்தை எடுத்திருந்தாரு விஷால் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வெளியானது விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவாக சில பேரும் நெகட்டிவாக சில பேரும் கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல சிவப்பதிகாரம் திரைப்படம் தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு இவருடைய மூணாவது திரைப்படம் பெரிவோம் சந்திப்போம் சேரன் ஸ்னேகா இருவரும் இணைஞ்சு நடிச்சிருக்கும் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பொங்கலுக்கு வெளியானது இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் அதிகமாக கிடைச்சது ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரிவ்யூஸ் வந்ததால ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் நிறைய வந்தாங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல இந்த திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்த திரைப்படம் மந்திர புன்னகை இந்த படத்தை டேரக்ஷன் மட்டும் இவர் பண்ணலைங்க இந்த படத்துல இவர் தான் ஹீரோ இந்த படம் வெளியாகும் போது விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல மந்திர புன்னகை திரைப்படம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இந்த படத்துடைய திரைக்கதை ஸ்லோவாக இருந்தாலும் பாக்குறதுக்கு இந்த படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் அடுத்த திரைப்படம் சதுரங்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வெளியான இந்த படத்துல ஸ்ரீகாந்த் சோனி அகர்வால் இருவரும் இணைந்து நடிச்சிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலயே இந்த படத்துடைய வேலைகளை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா ஏதோ பிரச்சனைகளால ரொம்ப வருஷம் டிலே ஆகி இந்த படம் லேட்டா தான் ரிலீஸ் ஆச்சு லேட்டா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு பிறகு இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூஸ் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல சதுரங்கம் திரைப்படம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுங்க அடுத்து ஆறாவது திரைப்படம் ஜன்னல் ஓரம் மலையாளத்துல வெளியான ஆடினரி என்கிற திரைப்படத்துடைய அபிஷியல் ரீமேக் தான் இந்த ஜன்னல் ஓரம் பார்த்திபன் விமல் விதார்த் மூவரும் முக்கியமான ரோல் பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இந்த படம் வெளியானது விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல ஜன்னல் ஓரம் திரைப்படம் ஆவரேஜான ஒரு வெற்றி தான் ஜன்னல் ஓரம் திரைப்படம் தான் தற்போது வரைக்கும் இவர் டேரக்ஷன் பண்ண கடைசி திரைப்படம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நட்பை துணை திரைப்படத்துல நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருந்தாரு இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு அடுத்து கல்லன் என்கிற திரைப்படத்துல இவர் நடிச்சுட்டு வராரு இந்த படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் லுக் தற்போது வெளியாகி இருக்கு இந்த படத்தை இவர் டேரக்ஷன் பண்ணலங்க அடுத்து அருண் விஜய் அவர்களை வச்சு புகழேந்தி என்னும் நான் அப்படிங்கிற திரைப்படத்தை இவர் டேரக்ஷன் பண்றாரு இந்த படம் ரொம்ப நாளாவே பெண்டிங்ல இருக்கு இவர் டேரக்ஷன் பண்ண திரைப்படங்கள்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச திரைப்படத்தை நீங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சினிமா செய்திகளுக்காக நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது உங்கள் தமிழ் சேனல்